हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग ये है सिक्स ऑफ सितंबर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन और क्वेश्चन लिया गया है इन साइट्स ऑन इंडिया डॉट कॉम से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों रिसेंटली इन द सुप्रीम कोर्ट दिस वीक द सेंटर हैज रिफ्यूज टू रिवाइज स्टैंड ऑन डिपोर्टिंग रोहिंग्यास इमिग्रेंट्स इन इंडिया देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी रोहिंग्या रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है जो कि सब दुनिया का कहा जाता है सबसे परसिक्यूटेड कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड है ना तो उसको जो जो रोहिंग्या कम्युनिटीज इंडिया में आके बस गए तो आ, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है दैट उनको फिर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा म्यांमार में ठीक है तो उसी के संदर्भ में ये सारे इश्यूज गर्माया हुआ था तो उसी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है दैट क्रिटिकली कमेंट ऑन इंडिया रोहिंग्यास पॉलिसी पहले तो आपको रोहिंग्या के पॉलिसी के बारे में बोलना पड़ेगा और साथ ही साथ इट्स इंप्लीकेशन ऑन इंडिया इमेज अब देखिए दोस्तों ये इसमें जो क्रिटिकली कमेंट पूछा हुआ है ना ये लेकिन पहला पार्ट के लिए लेकिन नहीं दिया हुआ है लेकिन क्योंकि देखिए अब रोहिंग्या के इंडिया का रोहिंग्या पॉलिसी तो एक ही ना होगा यार पॉलिसी को तो आप क्रिटिक मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हो बट क्रिटिस वो उसका क्रिटिसिज्म आप यहाँ पर उस पॉइंट से लिख सकते हो बट यहाँ पर मेनली आप डायरेक्ट इंडिया का रोहिंग्या पॉलिसी के बारे में नॉर्मल लिख देना दैट इंडिया का रोहिंग्या के के प्रति क्या पॉलिसी चल रही है वो नॉर्मल एक तरीके से लिख देना और इंडिया का इमे, इमेज में क्या फ़र्क पड़ेगा देखिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा इंडिया के इमेज में और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा ठीक है तो दोनों इसमें लिखना है तो ये देखिए इसमें एक पार्ट हो गया इसमें दो पार्ट तीन पार्ट और इसको डिकोड करना है अब इसको डिकोड कैसे कीजिएगा देखिए अगर ये सब पार्ट नहीं दिया हुआ रहता ना तो इसको हम लोग डिकोड करते हैं दैट क्यों मतलब हम लोग रोहिंग्या मुस्लिम्स को डिपोर्ट करना चाहते हैं समझ रहे बात इसका अगर ये सब पार्ट नहीं रहता कोई दूसरा चीज पूछा हुआ रहता तो बट क्योंकि क्यों वाला पार्ट हम लोग यहीं पर लिख देंगे इंप्लीकेशन ऑन इंडियाज इमेज मतलब हमारे आ, हम जो उनको डिपोर्ट करेंगे उससे हमें क्या क्या फायदा होगा कुछ अच्छी बातें होंगी वही ना तो अच्छी बातें हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसलिए यहाँ पे क्यों वाला पार्ट नहीं लिखेंगे समझ रहे बात यहाँ पर रोहिंग्यास के बारे में लिख दीजिए आप रोहिंग्यास के बारे में अच्छा डायग्राम वाइग्राम बना दीजिए दैट म्यांमार के कहाँ किस रीजन में रखाइन रीजन में कहा जाता है रोहिंग्यास मुस्लिम एग्जिस्ट करते हैं तो उनके मुस्लिम्स के बारे में लिख दीजिए कुछ कुछ फैक्ट जो आपको पता है जैसे दुनिया के सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड मुस्लिम्स है वो कैसा कहा जाता है और यू नो वहाँ पर उन लोग को नहीं रहने दिया जा रहा है उनका थोड़ा इश्यूज लिख दीजिएगा दैट क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है क्योंकि म्यांमार के जो मेजर पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है और वो लोग क्लेम कर रही हैं दैट रखाइन ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है ये वहां के रहने वाले है ही नहीं ठीक है इसलिए इन लोगों को सिटीजनशिप राइट नहीं दिया हुआ इसलिए उन लोगों को यहां से प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है ठीक है तो ये सब कुछ बना के लिख देना यार खुद से है ना तो उसी के बारे में दोस्तों लिखा हुआ देखिए मैंने रोइंग किया उसके बारे में जो जो मैंने वही बोला वो लिख दीजिएगा और हो सके तो ये डायग्राम बना लीजिएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है है ना यहाँ पे लिख दीजिएगा रखाइन रीजन में मतलब म्यांमार के किस रखाइन रीजन में और ये आप लेबल कर दीजिएगा दैट ये म्यांमार है ये इंडिया ये बांग्लादेश है ठीक है हो सके तो जल्दी से कर दीजिएगा अगर टाइम मिले तो चलिए इंडिया का डायरेक्ट पॉलिसी देख लेते हैं रोहिंग्यास के बारे में देखिए हम लोग का सीधा पॉलिसी यही है दैट अभी जितने सारे रोहिंग्यास हैं उनको हमें डिपोर्ट करना है क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट कुछ कुछ रीजंस दे रही है थोड़े मोड़े ठीक है वो रीजंस क्या क्या है ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड हमारा कंट्री है ठीक है और ओवर पॉपुलेशन में यू नो ऊपर से ये लोग आके और भी पॉपुलेशन बढ़ा दे रहे हैं ठीक है दूसरा रीजन है हमारा रिसोर्स जो है वैसे ही क्रंच है मतलब हम लोग अपने जनता को रिसोर्स नहीं दे पा रहे तो उन लोग को उन लोग भी आके हमारा रिसोर्स को थोड़ा शेयर कर ले रहे हैं ठीक है मतलब जो कि हम लोग फायदा पहुंचा सकते थे अपने लोगों को वो हम लोग इफेक्टिवली नहीं पहुंचा सकते हैं है ना और सरकार का आपको एम भी पता है दैट हम लोग कहीं ना कहीं एसडीजी के गोल को मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत क्या है हम लोग हमारे कंट्रीज को एटलीस्ट रिसोर्स रिच बनाना है एटलीस्ट जिससे हर लोगों को मिनिमम रिसोर्स अवेलेबल हो समझ रहे बात और अभी अगर रोहिंग्या मुस्लिम आ रहा है तो वही तो हमारे रिसोर्स शेयर कर ले रहे हैं मतलब रिलेट कीजिए यार कुछ भी यही मैंने अभी मैंने एस डी जी के साथ जैसे रिलेशन किया वो मैंने अभी दिमाग में क्लिक किया पता है मैंने जब आंसर लिख रहा था ना वो नहीं क्लिक किया था तो यही होता है दैट कभी कभी बोलते बोलते भी कुछ कुछ नए पॉइंट्स आ जाते हैं ना तो एनीवेज रिसोर्स क्रंस तो मैंने बोल ही दिया साथ ही साथ रीजनल अनस्टेबिलिटी ऐसा देखा जा रहा है दैट वो लोग क्योंकि आ गए हैं ना तो आसाम वाला रीजन बंगाल वाला रीजन यहाँ पर पहले वो लोग जा रहे हैं ठीक है क्योंकि ये लोग जो पास कर रहे हैं देखिए म्यांमार से या तो नॉर्थ ईस्ट होके घुस रहे हैं या तो यू नो इधर
कहा जा रहा है देखा जा रहा है दैट रीजनल अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गया है इन लोग के आने के बाद ठीक है तो ये सब इंडियन गवर्नमेंट दे रही है अपना रीजन दैट हमारा अभी के फिलहाल के लिए हमारा पॉलिसी जो है वो रोहिंग्यास को यहां से फिर से म्यांमार शिफ्ट कर देना है ठीक है अब देखिए इंप्लीकेशन यहां पे क्वेश्चन पूछा था ठीक है तो उसको क्रिटिकली कमेंट कर दीजिए दैट दोनों है पॉजिटिव इंप्लीकेशन भी है नेगेटिव इंप्लीकेशन भी है कि बट क्योंकि ये क्वेश्चन नेगेटिव हल्का हल्का नेगेटिव टोन आपको दिख रहा है दिखेगा क्योंकि यार ऑफ कोर्स मतलब किसी को डिपोर्ट कीजिएगा और वहां पर अगर वो प्रोजीक्यूशन फेस कर रहा है उस कंट्री में तो हल्का ज्यादा आपका मतलब इंडिया का नेगेटिव इमेज ही आ गया आएगा समझ रहे बात तो आपको भी थोड़ा मतलब डिप्लोमेटिक uh, तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स पुट फोर्थ करना है ना आप ऐसे डायरेक्ट क्रिटिसाइज मत कर देना इंडिया को समझ रहे बात थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर लिखना दैट इंडिया का इमेज को कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में टार्निश कर देगा क्योंकि इंटरनेशनली बोला जा रहा है दैट ये जो है ह्यूमन राइट right का इश्यू है ठीक है मतलब जब आपको पता है दैट रोहिंग्यास को वहाँ पर प्रोजिक्यूट किया जा रहा है वहाँ पर मारा जा रहा है तो इंडिया को इस समय नहीं भेजना चाहिए ऐसा यू नो मतलब नेगेटिव इंप्लीकेशन यही है जो इंडिया का हो सकता है नेक्स्ट इज नेगेटिव इमेज भी बहुत दूसरे दूसरे कंट्रीज भी फैलाए फैला रहे हैं जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज ठीक है वो लोग बोल रहे हैं इंडिया एंटी मुस्लिम है ठीक है ये तो गलत बात है ना यार जहां पर हम लोग यू you नो know, ढंडोरा पीटते हम लोग सेक्युलर कंट्री है वहां पर कोई अगर कंट्री हमारे हमें को इस इंसिडेंट के लिए एंटी मुस्लिम बोलेगा देन दिस इज नॉट फेयर क्योंकि एंटी मुस्लिम वो होता है जो मुस्लिम को ही भगा देता है ठीक है ऐसा तो नहीं है ना हमारा सेक्युलर कंट्री है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई एक साथ रहता है ठीक है ये हमारा थर्ड परसेंट आ रहा है यार हम लोग थर्ड परसेंट को भगा रहे हैं ठीक है सो so, ये भी कहीं ना कहीं बट ओवरऑल यू नो कहीं ना कहीं इमेज बढ़ रहा है एंटी मुस्लिम्स का नेक्स्ट इज लैक ऑफ इम्पेथी एंड कंपैशन ऐसा कहा जा रहा है इंडिया का ठीक है जो कि इंडिया अपने इतना वैल्यूज को यू you नो know, इतने वैल्यूज में प्राउड करती है दैट इंडिया पुराने जमाने से ये करता हुआ आ रहा है फलाना डिगना हाथता है और वहीं पर यू you नो know, ये इसके केस में इंडिया इज शोइंग अ लैक ऑफ कंपैशन एंड इम्पेथी टूवर्ड्स इज रोइंग ए मुस्लिम्स सो दिस इज वेयर द यू नो एक नेगेटिव इंप्लीकेशन पड़ रहा है इंडिया के इमेज के ऊपर नेक्स्ट इज अगेंस्ट इंडिया आइडियोलॉजी ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम वासुदेव कुटुम्बकम मतलब जहां पर इंडिया बोलती है दैट पूरा दुनिया हमारा यू नो फैमिली है तो उस केस में आप फैमिली को फैमिली मेंबर्स को दूसरे देश में नहीं भेज सकते ठीक है तो ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट द आइडियोलॉजी भी जा रहा है अच्छा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था वहां पर उन्होंने आर्ग्यू किया था दैट आर्टिकल ट्वेंटी के तहत राइट टू लाइफ दिया जाना चाहिए सबको ना वो इंडिया इंडियंस को ही नहीं इनफैक्ट फॉरेनर्स को भी दिया देना चाहिए ठीक है तो और इस सिचुएशन में रिफ्यूजीज को हमें नहीं भेजना चाहिए ये तो था मतलब नेगेटिव इंप्लीकेशन वाले पॉइंट्स अब कुछ कुछ अच्छी बातें भी हो रही है इससे वो क्या क्या है दोस्तों ये देखिए ऐसा भी कहा जा रहा था दैट इसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ गया था क्यों क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल है वो वाला रीजन म्यांमार थाईलैंड और 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 लाओस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है तो इस तीन ये तीन कंट्रीज जो है गोल्डन ट्रायंगल बनाता है और उधर से ड्रग ट्रैफिकिंग यू नो बहुत ज़्यादा और क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन बॉर्डर पूरा पोरस है और रोहिंग्या मुस्लिम्स भी आराम से इधर से घुस जा रहे हैं तो वो लोग अपने साथ ड्रग्स यू नो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं इंडिया में तो ये कहीं ना कहीं हमारे यू you नो know, इंडियन के यूथ्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है तो इसीलिए हमारा उनको भगाना आ, सही चीज़ है नेक्स्ट इज नॉन मैंडेटरी बिकॉज वी आर नॉट द मेम वी हैव नॉट द साइंड ऑफ यू एन एच सी आर देखिए यूनाइटेड नेशन में हमने रेफ्यूजीज कन्वेंशन को अभी तक साइन नहीं किया है ठीक है तो इसलिए हमारे को मैंडेटरी नहीं है दैट हम उनको बना दें अपने पास ठीक है नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट भी घट मतलब इनको अगर भगा दिया जाए तो ऐसा कहा जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगा क्योंकि उनके लोगों ने भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में कब्जा मारा हुआ है ठीक है तो हमारे लोगों को तो नहीं मिल रहे ना यार साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं रिसोर्सेज में भी कमी हो रही है जैसे कि मैंने पहले ही बोला ऑफ कोर्स अगर वो सोचिए अगर हमारा रोटी खा लिया जाएगा है ना हमारे देश का सस्ता रोटी ठीक है तो मतलब तो हमारे लोगों को तो हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना वो रोटी तो ये ये बोला रहा है रिसोर्स शेयर करना पड़ा है साथ ही साथ इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ इलीगल ऑक्यूपेंट्स भी क्योंकि कश्मीर रीजन में भी ऐसा देखा जा रहा है बहुत सारे इलीगल ऑक्यूपेंट्स है ना और जब से ऐसा भी गवर्नमेंट ने कभी कभी प्रपोजिशन रखा है दैट उनके कारण भी कभी 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 इनस्टेबिलिटी बढ़ी है तो इस ये सब जितने सारे इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं इंडिया में वो भी चले जाएंगे तो ये सब अच्छे अच्छे पॉइंट और क्योंकि क्रिटिकली कमेंट करने बोला था
देखिए मैंने वे वे फॉरवर्ड पॉइंट नहीं लिखा है ठीक है तो आप ये लिख दीजिएगा दैट ये एक बहुत गंभीर इशू है और क्योंकि देखिए हमें दिख रहा है ना दैट इंडिया का कहीं ना कहीं बैड इमेज को ज़्यादा इस बैड इमेज बन जाएगा ऑल ओवर दुनिया में तो आप लिखिएगा कहीं ना कहीं एक कंसल्टेटिव प्रोसेस यू नो बैठाना जरूरी है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच स्टेक होल्डर्स इन द सेंस इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ही ठीक है गवर्नमेंट को फिर से एक बार सोचना चाहिए है ना ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन गवर्नमेंट और जितने एन जी है है ना उससे भी कहीं ना कहीं कंसल्टेशन लेकर एक एमिकेबल डिसीजन देकर एक रैशनल और इफेक्टिव डिसीजन में पहुंचना चाहिए जिससे क्या वो प्रोसिक्यूट भी ना हो है ना और उनको एक सेफ जगह में भी ट्रांसफर किया जा सके है ना और साथ ही साथ हमारे इंडिया को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी प्रॉब्लम ना आए तो इस टाइप से कोई एक वे फॉरवर्ड का लिख देना आंसर में नेक्स्ट इज वॉट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ पी सी पी एन डी टी एक्ट ठीक है देखिए पी सी पी एन डी टी एक्ट का फुल फॉर्म आपको मैंने ऐसे ही पहले पहले बता दिया था ठीक है तो उसका बेसिकली साइलेंट फीचर लिखता है ना हाँ तो साइलेंट फीचर लिखना है नेक्स्ट इज एग्जाम इन वाई सेक्शन ट्वेंटी टू ऑफ पी सी पी एन डी टी एक्ट वॉज ए न्यूज रिसेंटली ठीक है तो ऐसा भी क्वेश्चन लेकिन बहुत आया है लेकिन क्योंकि सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए पिछले के पिछले साल आगे से आया था ठीक है क्या 2014 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसमें पूछा था दैट सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए ऑफ आई टी एक्ट को एक्सप्लेन कीजिए ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान लीजिए ये देखिए वैसे ही क्वेश्चन आता है ना जो न्यूज में रहता है सिंपल सा बात है ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा जो न्यूज में नहीं रहेगा भाई ठीक है तो वट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ पीसीपी एंड डी एक्ट पहले तो आपको पता ना साइलेंट फीचर्स है ना मतलब पीसीपी एंड डी एक्ट को डेफिनेशन लिखिए उसके बाद उसका साइलेंट फीचर्स लिखना है आपको ठीक है ना एग्जाम इन वाई सेक्शन ट्वेंटी टू वॉज इन न्यूज ठीक है उसका रीजन लिखना है आपको क्यों न्यूज में था तो नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन है पीसीपी एंड डी एक्ट फॉर्म हुआ था नाइनटीन में ठीक है जिसके तहत सेक्स बर्थ मतलब जन्म से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन जो पहले चलता था जिसके कारण सेक्स रेशियो पूरा हमारा इंडिया का गड़बड़ा गया है अभी नाइन्टी नाइन फोर्टी वन इज टू थाउजेंड है ऐसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है तो uh, मतलब ट्वेंटी इलेवन सेंसस के अकॉर्डिंगली तो पी सी एफ पी एन डी टी एक्ट जो ये सेक्स ड्यूरिंग बर्थ जो डिटरमाइन किया जाता था उस डिटरमिनेशन को इलीगल इन्होंने घोषित कर दिया था और भी बहुत सारे फीचर्स थे दोस्तों और ये फीचर्स मैंने वै, वैसे मतलब पी आई बी से निकाला पुराने दो हजार कितना का पी आई बी देखा था मैंने तो एनी वेज तो इसके तरह फीचर्स क्या है देखिए दोस्तों प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन विल नॉट बी अलाउड एंड इट इज कंसिडर्ड इलीगल मतलब ऐसा अगर कोई करता है तो उसको जुर्माना लगेगा और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इफ कोई अवॉइड नहीं करता है तो रिगोर्डस फाइन और जेल टर्म भी प्रावधान है ठीक है नो डायग्नोस्टिक्स अलाउड टू कम्युनिकेट सेक्स बाई एनी साइन देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना दैट डॉक्टर्स को चेक करना पड़ता है बच्चे का दैट सेहत कैसा है ठीक है तो उससे डॉक्टर्स को तो पता चल जाएगा दैट बच्चा बेटा है या बेटी है पर डॉक्टर को अलाउ नहीं है दैट डॉक्टर मम्मी या पापा या फिर उन लोगों को कोई भी फैमिली मेंबर्स से शेयर करे दैट आपका बेटा है या बेटी है ठीक है डॉक्टर्स को ये बिल्कुल अलाउ नहीं है डॉक्टर्स समझ जाते हैं ना अगर ऐसा करते हुए कभी पकड़ा गया अगर केस आए तो डॉक्टर का तो लाइसेंस छीनेगा ही साथ ही साथ वो जहां पर सेंटर जहां पर चेकअप होता है वो सेंटर का भी लाइसेंस छिन जाएगा ठीक है वो चीज बंद हो जाएगा वहां पे और उन लोगों को जेल और फाइन भी लग सकता है ठीक है सो दीज आर द बहुत हार्श कंडीशन है लेकिन नेक्स्ट इज टेस्ट अलाउड ओनली बाय डॉक्टर्स कंसल्टेशन मतलब ठीक है कुछ कुछ टेस्ट अलाउज होते हैं जैसे क्रोमोजनमल डिफेक्ट और भी कुछ कुछ बहुत सारे टेस्ट है जो क्या मेडिकल सेक्टर से उतना गौर से हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है बट एनीवेज कुछ कुछ याद कर लीजिए जैसे क्रोमोजोमल डिफेक्ट ठीक है तो उनके डिफेक्ट्स के लिए तो यह टेस्ट कैरी आउट करना ही है बट तब भी किसी भी केस में डॉक्टर को कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा पेशेंट्स या फिर पेशेंट के फैमिली के साथ दैट आपका बेटा है या बेटी है ना तो एनीवेज अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन सेक्शन ट्वेंटी टू ये न्यूज में क्या था क्यों था ठीक है और उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा शेयर कर बता दीजिए ठीक है जो कि मैंने आंसर में लिखा है सेक्शन ट्वेंटी टू वॉज इन न्यूज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दैट एडवर्टाइजमेंट जो भी दिखाता सेक्स डिटर्मिनेशन का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स में तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऑर्डर uh, दिया था दैट वो सब यू you नो know, बंद हो जाना चाहिए ठीक है तो इसी के बारे में दोस्तों था दैट uh, मतलब वो सब बंद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर गवर्नमेंट एंड सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक एंड ऑल 
to strictly regulate the regulations and check if any illegalities occurring in that sector or not ठीक है साथ ही साथ government ने बोला है that हाँ एक हमने action team भी इसके इसके लिए गठन किया है to deal with the situation मतलब वो action team देखेगा that अगर कोई पकड़ा जाता है ऐसा या फिर ऐसा कोई sites uh, you know child uh, determination type का you know कोई भी advertisement promote कर रहा है तो उस sites को direct ban कर दिया जाएगा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक्शन टीम बैठा है और साथ ही साथ गूगल और याहू और अदर यू नो मीडिया प्लेटफॉर्म आपका जाके फेसबुक तो इन्होंने बोला है दैट हमने अपना इंटरनल कमेटी बैठा का गठन किया है जो क्या रिमूव कर देगी वैसे कुछ भी कंटेंट आ रही है बट उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया देखिए भैया हम लोग एक लेवल तक तो उसको रिमूव कर लेंगे बट एक ऐसा लेवल अगर थ्रेश पार कर गया ना तो उस तब हम लोग को भी मतलब यू नो जल्दी रिमूव करना पॉसिबल नहीं है हम लोग रिमूव कर देंगे टाइम थोड़ा दीजिए हम लोग को ठीक है मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही हम लोग रिमूव कर पाएंगे ठीक है तो एनीवेज ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट चल रहा था और आपको कॉन्टेक्स्ट याद रखना पड़ेगा दैट क्या क्या ओवरऑल हो रहा है ठीक है अच्छा अब वे फॉरवर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों सेक्स रेशियो जो है ये बहुत हाईली फ्लक्चुएट कर रहा है हमारे और ऐसा नहीं इंडिया में तो देखिए ऐसे तो नाइन फोर्टी है ठीक है सेंसस uh, के द्वारा रिपोर्ट के अंडर में बट स्टिल कोई कोई रीजन है जहां पे जैसे केरला में सेक्स रेशियो फेवरेबल है ठीक है नागालैंड में सेक्स रेशियो हमारा फेवरेबल है बट वहीं पे हरियाणा में ले लीजिए सेक्स रेशियो अनफेवरेबल है ठीक है तो यही बोला जा रहा है मतलब कहीं कहीं फेवरेबल है कहीं कहीं मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है रीजन वाइज ठीक है इसलिए हमें क्या चाहिए यू नो इस पी सी पी एन डी टी एक्ट सफलता के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए साथ ही साथ अलग गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स भी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ठीक है उसके बाद बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंडर ही है आपका जाके आ, आ, ये बैंकिंग अकाउंट वाला था यार मुझे याद नहीं आ रहा आई एम सो सॉरी गाइस है ना मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर ही था है ना आ, क्या यार कोई बैंकिंग अकाउंट था उन लोग का बैंक अकाउंट खोलने वाला आ, आ, स्कीम तो जो भी हो माफ़ करना यार अभी मुझे दिमाग में आ नहीं रहा है तो एनीवेज उस इस टाइप के स्कीम्स को हमें प्रमोट करना चाहिए और साथ ही साथ स्टेट में भी कुछ कुछ स्कीम्स चल रहे हैं जैसे आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश नहीं सॉरी अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली ऐसे स्कीम्स न्यूज़ में आए थे जिसके तहत वो लोग बेटियों को काफ़ी ज़्यादा यू नो कैश इंसेंटिव्स दिए जा रहा है मतलब बेटी जैसे जन्म लेती है उस तो उसके सर्टेन एज तक गवर्नमेंट उसको मतलब अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट खुद से पैसे देती है उसको है ना और जब वो शादी के उम्र की हो जाती है या फिर एक पर्टिकुलर थर्स एज जैसे अठारह साल या फिर यू नो अठारह साल तक के बाद उसको वो पैसा कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके पापा मम्मी को या फिर उसकी मतलब उस बेटी को दे दिया जाता है ठीक है तो इस टाइप के स्कीम्स को हमें प्रमोट करना चाहिए तो ओवरऑल ऐसा आप आंसर लिख सकते हो दोस्तों और सॉरी ये मुझे या भी, भी याद नहीं आ रहा दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा तो एनी चलिए कोई बात नहीं आज तक दोस्तों यही दो क्वेश्चन डिस्कस करने को है मिलते कल नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ टिल देन बाई टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइज थैंक यू